welcome to another English class and we are going to study simple past but we are going to use WH question. We are going to learn how to make sentences using WH. En esta oportunidad, bienvenidos todos, vamos a estudiar el pasado simple o el simple pasado. Pero con la estructura que se utiliza para hacer preguntas en la forma WH, WH. Y tenemos una de definición. The definition says we use the WH question for in the simple past to ask for events that have happened in a period of time in the past. Vamos a utilizar estas preguntas que vamos a construir para preguntar por eventos que han sucedido en un periodo que es del pasado, en un preciso momento en que sucedió. And we have a structure. We have to follow the structure step by step. Hay una estructura que tenemos que seguir paso a paso sin romperla, que es WH, remember, WH are those WH questions like how, what, where, why, how long, okay? And then, don't forget that we have to use the auxiliary verb, which is did. Did goes with all the subjects. Then we have subjects, then the base form. The base form is the main verb, okay? And a complement. Vamos a utilizar la una WH, luego siempre, siempre, para toda o cualquier sujeto, pronombre que utilicemos, siempre va a ser did. Y el verbo tiene que estar en su forma original. No sufre cambios y un complemento. Vamos a ver el ejemplo que tenemos. Y el ejemplo dice, When did you buy that sweater? When did you buy that sweater? Si pueden notar, esta pregunta nos está indicando que WH indica en español significa cuándo. Entonces, para saber del pasado siempre vamos a utilizar did. Did va a ir después de la WA question. No olviden eso. Did va a ir después de cualquier WA question que podemos estar utilizando. Puede ser where, puede ser why, how long. Entonces, where did. ¿Mm? Eh, why did. How long did. Siempre. ¿Ok? No olviden eso. Luego utilizamos el sujeto. El sujeto puede ser you, he, she, we, they. Como también pueden ser nombres. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y el verbo que vamos a utilizar tiene que ser el verbo que está en presente. Siempre. Entonces, digamos, when did you buy? Y aquí sería cuando, solo para explicarlo y que lo puedan entender, cuando compraste. Y luego viene lo que es el complemento, that sweater. Sweater es un suéter, ¿verdad? Hey, when did you buy that sweater? ¿Mm? Pregunta común y solo puede estar cambiando lo que es el complemento. Where did you buy those shoes? Where did you buy this pen? Where did you buy this computer? Where did you buy that car? Cualquier pregunta. Como pueden ver, Pueden notarlo, es simple uso de esta estructura. Ok, let's continue with the second sentence. Why did the computer break down? Why did the computer break down? This is the auxiliary and this is the verb, break down. Okay? 
Let's go with the third one. Where did you go for lunch? Where did you go for lunch? Auxiliary, WH, you see? Subject, verb go, huh? in the simple present. Where did you go for lunch? ¿A dónde fuiste a almorzar? ¿Mm? Buena pregunta. Why did you eat out? Why did you eat out? Este suena como reclamo. ¿eh? What, did you, what did you eat out? ¿Mm? ¿Por qué comiste fuera? ¿Mm? Y la última. Who did you play soccer with on Sunday? Where or who did you play soccer with on Sunday? ¿Qué? Okay. Para esta estructura... Lo que quiero que recuerdes es lo que yo te dije antes. ¿Mm? Que primero, una WA, el DID. Luego de ahí, tú sabes que lleva un sujeto y el verbo en simple presente. Okay, de esta forma, hemos he aprendido a construir pregunta WA en el simple pasado. Ok, see you in the next class. Bye.